సుకుమారాలు నెత్తి మీదకొచ్చే కుంకుడు స్నానాలు వెక్కిరించే అందాలు దిష్టి పోగొట్టే భోగి పళ్ళు వీటన్నిటితో చలివంట వెలుగులో కొత్త పొద్దు చూపించే పెద్ద పండుగ భోగి నమస్తే భోగి స్పెషల్ డైట్ మెన్యూకి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి భోగి స్పెషల్ డైట్ మెన్యూలో ఈరోజు మన తేజస్వి గారు ఏం వంటకం పరిచయం చేయబోతున్నారో తెలుసుకుందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం తేజస్వి గారికి స్వాగతం చెప్పేద్దాం హాయ్ తేజస్వి గారు అశ్విని గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా మీరు సూపర్ అండి సో ముందుగా మీకు భోగి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ అండి మీకు కూడా భోగి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో భోగి స్పెషల్ కాబట్టి మన డైట్ మెన్యూలో ఈ రోజు ఏం వంటకం పరిచయం చేయబోతున్నారు సో ఇవాళ సీతాఫల్ పాన్ కేక్ సీతాఫల్ పాన్ కేక్ సో డిఫరెంట్ గా సీతాఫల్ పాన్ కేక్ సో మంచి స్వీట్ రెసిపీ అనమాట పిల్లలు బాగా ఇష్టపడే రెసిపీస్ అన్ని చేస్తూ ఉంటారు అవును పిల్లలు బాగా ఇష్టపడేవి అండ్ చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు యూనో డిఫరెంట్ గా చేసుకుందాం స్వీట్స్ అవన్నీ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ గా ఇప్పుడు రొటీన్ కాకుండా రొటీన్ కి భిన్నంగా దట్ ఈ రోజు భోగి కాబట్టి స్పెషల్ గా చాలా మంది ట్రై చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సీజనల్ ఫ్రూట్ కాబట్టి అది సో మనం కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఎలా చేస్తారు నేను నేర్చుకుంటాను చూసి నేర్చుకోండి సీతాఫల్ పాన్ కేక్ చేసి చూపిస్తారంటే భోగి స్పెషల్ గా మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సీతాఫల్ పాన్ కేక్ కావాల్సిన పదార్థాలు సీతాఫలం కోడి గుడ్లు గోధుమ పిండి తేనె బేకింగ్ సోడా కోకో పౌడర్ పాలు సీతాఫల్ పాన్ కేక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదండి మరి తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాము సో తేజస్వి గారు సో ఈరోజు స్పెషల్గా మాకు సీతాఫల్ పాన్ కేక్ ప్రిపేర్ చేసి చూపించిపోతున్నారు కదా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో ముందుగా మనం సీతాఫలం తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న గుజ్జు అంతా తీసుకోవాలి ఓకే సో ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోండి భోగి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మీరు భోగి ఎక్కువ హడావిడి ఉండదు మెయిన్ సంక్రాంతికే ఎక్కువ ఉంటది అది పాత వస్తువులు కానీ అలాంటివి కొన్ని తగలు పెడుతూ ఉంటారు కదా మీరేం తగలు పెడతారు తగలు పెట్టడం అంటే నెగిటివ్ థాట్స్ తగలు పెట్టడం ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మనకి లైఫ్ లో సో అదే తగలు పెడతాం అంతేనా ఎన్వైర్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ఉండాలి కదా మరి పొల్యూషన్ ఎక్కువ అయిపోయిందని బాబోయ్ టూ మెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మాట్లాడతాను కదా సపోజ్ దిన్ను లేచి చక్కగా భోగి మంటలు వేసుకుని మా మీరు అన్నట్టుగా చెడు ఆలోచనలు అవన్నీ కూడా దాంట్లో తగలబెట్టి సో బాగుంటుంది కదా పొద్దున్న అందరూ ఈ చలికాలం కాబట్టి చక్కగా చలి మంటల కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అలా కూర్చునే పండుగ అంటేనే మొత్తం రిలేటివ్స్ అందరూ ఒక చోట కాబట్టి మెయిన్ థీమ్ అదే పెద్దవాళ్ళు అందుకే పెట్టారు పండుగలు అంటే అవును సో మనం ఇట్లా ఈ గుజ్జు తీసేసుకున్నాం కదా అశ్విని ఇప్పుడు ఇది మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ లాగా అవ్వాలి మనకి పేస్ట్ సో అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది పాన్ కేక్ ఆ మిక్స్చర్ లో మిక్స్ చేసుకోవడానికి మనం ఇప్పుడు బ్లెండ్ చేసుకుందాం అశ్విని బ్లెండర్ తీసి సో ఇప్పుడు ఇది బ్లెండ్ చేసుకుందాం అశ్విని పేస్ట్ అయిపోయింది అశ్విని ఇప్పుడు మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మనం పదార్థాలన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి పిల్లలకి సో వాళ్ళకున్న దిష్టి అదంతా పోవాలని చెప్పేసి భోగి పళ్ళు పోస్తూ ఉంటారు అవును బాగుంటది అది సరదాగా పిల్లలు ఏదో జరిగిపోతుంది వాళ్ళకి అవును వాళ్ళ కంగారు వస్తుంది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు అవును దీంట్లో మనం గుడ్లు కొట్టుకుందాం అశ్విని ఇంత 
ఇప్పుడు పాన్ కేక్స్ లో మనకి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఏమన్నా యాడ్ చేసుకుని చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఇలా ఆ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా డిఫరెంట్ గా ఏమి సో ఎప్పుడు ఎగ్స్ లే దాంట్లో మైదా పిండేసి కాకుండా ఎప్పుడు జనరల్ గా అయితే అవే చేస్తూ ఉంటారు అవును అంతే మైదా పిండి ఎగ్స్ దాంట్లో సోడా బేకింగ్ సోడా అంతే ఇవే సో కొంచెం హెల్దీగా కావాలంటే ఇట్లా చేసుకోవచ్చు సో ఆ తీయదనం కూడా వస్తుంది ఎక్కువ మనం షుగర్ యాడ్ చేసుకొని పంచదార లేకపోతే తేన ఇవన్నీ వేసుకుంటారు కదా పైన పాన్ కేక్ మీద సో అలా కాకుండా దీంతోనే స్వీట్నెస్ వచ్చేస్తుంది దాంట్లో కొక్కో పౌడర్ ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నారు అది కానీ ఈ కొక్కో పౌడర్ మాత్రం మనం యాడ్ చేసేది అన్స్వీట్ అండ్ స్వీట్ అండ్ స్వీట్ అండ్ అండ్ అన్స్వీట్ అండ్ అంటే మనకి ఇంకా దాంట్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి మనం ఓకే బీచ్ చేసుకున్నాం కదా అశ్విని మనం మైదా తీసుకోలేదు మనం గోధుమ పిండి తీసుకున్నాం మైదా హెల్త్ మంచిది కాదు కాబట్టి ఇంట్లో కూడా హెల్దీగా గోధుమ పిండి తీసుకున్నాం ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ మొత్తం ఇలానే హెల్దీ ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటారా నన్ను వండమంటే హెల్దీ ఫుడ్ వండుతాను నేనే వంట చేస్తాను అంటే అర్థమైంది నాకు వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు ఎక్కడ దొరికింది మాకు ఈ న్యూట్రిషన్ ఇస్తే ఎందుకు దొరికింది అని చాలా వరకు మీరు టేస్టీగానే చేస్తారు అన్ని కూడా అదే అందుకనే కొంచెం వరకు వాళ్ళు దే అగ్రీ అనమాట నేను సరే చేయి వంట ఇంకేం చేస్తాం తప్పదు కాదు అంతే విస్క్ ఇచ్చేయండి దాంతో ఈజీగా పండుగ మూడు రోజులు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారా అవును బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం భోగి కనుమ అవును కనుమ ఇంకా ఫుల్ నాన్ వెజ్ ఆ టూ డేస్ వెజిటేరియన్ కదా ఇంకా నాన్ వెజ్ అయ్యేసరికి ఇంకా ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ సో అందరు ఇక్కడే కాబట్టి వేరే ఊరు ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారా జనరల్ గా ఎక్కువగా వెళ్ళమండి ఇక్కడే ఎక్కువగా అప్పుడప్పుడు ఊరు వెళ్ళి చూస్తాం సంక్రాంతి లేకపోతే ఇక్కడే సో దీంట్లో కొంచెం మనం పాలు యాడ్ చేసుకుందాము కొంచెం కోకో పౌడర్ కొంచెం బేకింగ్ సోడా ఈజీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ కి ఈజీ ఈవినింగ్ స్నాక్ కి కూడా చాలా ఈజీ సో రెడీ అయిపోయింది అశ్విని మనం పాన్ కేక్స్ చేసేసుకుంటాం వేడి అవసరం లే ఎందుకంటే మనం కావాలంటే బటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీని మీద మనం ఏమి యాడ్ చేయకుండానే వేసేస్తున్నాం ఓకే బనానా యాపిల్ ఇట్లాంటివి ఫ్రూట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు బనానా యాడ్ చేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది బనానా అండ్ స్ట్రాబెరీ రెండు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది బనానా చాలా సార్లు ట్రై చేస్తే కానీ స్ట్రాబెరీ ఎప్పుడు ట్రై చేయాలి స్ట్రాబెరీ బాగుంటుందండి పైన మనకి కొంచెం కొంచెం బబుల్స్ వస్తాయి కదా అశ్విని అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనకు అయిపోయినట్టు సో తిప్పుకోవచ్చు దాని తర్వాత సో బటర్ అది యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా కావాలంటే యాడ్ చేసుకో కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది నాన్ స్టిక్ కదండి వచ్చేస్తుంది ఓకే సో యాడ్ చేసుకోలేదు మనం బట్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్ అది ఓకే సో పైన మనకి బబుల్స్ అవి వస్తాయి కనుక రెడీ అయిపోయినట్టే సో మనం తిరిగేసుకుంటే కనుక ఒక ఒక టెన్ మినిట్స్ లో మన పాన్ కేక్స్ రెడీ అయిపోతాయి అయిపోయింది అశ్విని మనకి సీతాఫల్ పాన్ కేక్ చూడడానికే మంచి మనం సర్వ్ చేసేసుకుందాం అశ్విని మనం పాన్ కేక్స్ మీద తేన కొంచెం జల్లుకుందాం
సీతాఫల్ పాన్ కేక్స్ రెడీ అశ్విని టేస్ట్ చేసి ఇప్పుడే తినాలనిపిస్తుంది నాకు కానీ తినేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం సీతాఫల్ పాన్ కేక్ కావాల్సిన పదార్థాలు సీతాఫలం కోడిగుడ్లు గోధుమ పిండి తేనె బేకింగ్ సోడా కోకో పౌడర్ పాలు సీతాఫల్ పాన్ కేక్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో సీతాఫలం గుజ్జు తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న సీతాఫలం గుజ్జుని బ్లెండింగ్ జార్ లోకి తీసుకుని బ్లెండ్ చేసుకుని మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి తరువాత గుడ్లు పగలగొట్టి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు గోధుమ పిండి పాలు కోకో పౌడర్ బేకింగ్ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి తరువాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి కలుపుకున్న సీతాఫల మిశ్రమాన్ని ప్యాన్ కేక్ లా వేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి ఇలా కాల్చుకున్న ప్యాన్ కేక్స్ ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని తేనెతో గార్నిష్ చేసుకుంటే టేస్టీ అలాగే హెల్దీ అయిన సీతాఫల్ ప్యాన్ కేక్ రెడీ సీతాఫల్ ప్యాన్ కేక్ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం చూసాం కదండి మరి టేస్ట్ చేసి అలా ఉందో చెప్తాను తేనెలో డిప్ చేసుకుంటా నేను ఆగలేను మామూలుగానే ప్యాన్ కేక్స్ అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అండ్ అటు ఇప్పుడు సీజనల్ ఫ్రూట్ సీతాఫల్ యాడ్ చేసి చేశారు ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది మంచి సాఫ్ట్గా ఎంతేనే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి బ్రేక్ఫాస్ట్కి మంచి ఫుడ్ అని చెప్పచ్చు ఇది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా ఈజీగా కూడా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అశ్విని చాలా బాగుంది బోగి స్పెషల్ గా మంచి రెసిపీ చేసి చూపించారు మంచి వంటకం థ్యాంక్ యూ అశ్విని చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి సీతాఫల్ ప్యాన్ కేక్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ దాట్ మెన్యూలో ఈ రోజు బోగి స్పెషల్ గా మంచి స్వీట్ వంటకం ఒకటి చేసి చూపించారు నాకైతే నచ్చింది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటిల్ దాట్ దిస్ ఇస్ అశ్విని